。大家好，欢迎来到龙儿美食。今天来给大家分享一个挑选橙子的小妙招，准保你挑选出来的橙子，个个鲜甜多汁，皮薄肉厚，汁水丰盈。我们只需要看一下这个地方，就可以挑选出又好吃又甜、汁水丰盈的橙子啦。准保你一挑一个准。现在超市里面堆满了各种各样的橙子，有圆形的、椭圆的，从外形上面就分为很多种，从品种上面又分为许多。像现在的果冻橙也特别的受欢迎。那么不管是哪种橙子。只要挑到又甜又多汁的皮又薄的橙子，那么就是好橙子。但是很多朋友望到这些橙子的时候都不会挑选，只要觉得外形姣好，没有任何坏的地方，那么就觉得可以。你是否也是这样来挑橙子的呢？如果是这样挑选，那么就错了。只要注意以下这几点，你也可以挑到好橙子。第一招看外形，挑橙子的时候，我们要先对比一下它的外形，也就是形状。因为橙子的品种不一样，所以它的形状也有所区别。像我们常见到的橙子，有这种圆形的，还有比较长的那种椭圆形。如果单单对比品种的话，大家可以挑选椭圆形的橙子。但是如果只有一个品种的话，那么我们可以挑选形状稍微长一点的橙子。首先我们要注意的是，长得奇形怪状和我们平时看到的橙子形状有很大的差别的，那么就一定不能挑选。其实我们在买柑橘类的这种水果的时候，只需要一句口诀，就能轻松的挑到自己心仪的橘子。高橙、扁柑、光橘，这句话只需要从字面意思来理解。高橙，也就是从橙子的身高来说，我们要挑身高比较高的橙子。所以相比之下，我左手边的橙子要比右手边的橙子口感就要好得多。通常来说，身高比较高的橙子，它的外皮相较于比较圆润的橙子，皮要薄一些；而比较扁、比较圆的橘子，皮就要相较厚一点，口感也是比较干涩无味的。第二招，看果地，要挑选上面果地比较绿，叶子也是鲜绿色的，千万不要挑上面没有果地或者是果地干瘪发黄。的那种橙子，不仅是橙子，其他水果也是同样的方法。带有新鲜果地的橙子，说明刚从树下摘下来不久，如果果地没有了，或者是变成干瘪发黄的颜色，那么就说明这个橙子已经不新鲜了，放置的时间比较长。我们这样对比一下，大家就一目了然了。看刚摘下来的橘子比较新鲜的，它的果地上面用剪刀剪出来的切口还是绿色的，叶子也是比较鲜绿色的。而我手上的这一个，可以看到果地也已经发干、干瘪、发黄。由此可见，这个橙子就是放置了很长时间的，并不新鲜了。吃起来口感相较于果地新鲜的橙子，肯定要相差甚远。因此，我们不管是买橙子、橘子，或者是柑橘，以及其他水果，都要看看果地上面的叶子是否新鲜。第三招，看果脐。其实，很多人在买橙子的时候都没注意到这一点，很少有人去注意橙子的果脐。老果农告诉我，看果脐可以很好的让我们分辨出哪一种橙子比较清甜可口、皮薄肉厚。所谓橙子的果脐，就是橙子顶上面的这一个点。我们仔细的观察，可以发现有些橙子上面的果脐只是一个小圆点，而有些橙子上面的果脐，它是一个孔洞状，里面似乎还有像肚脐一样的这种结构。那么，同样都是橘子，为什么上面的果脐会有这样的不同和差别呢？其实以前我是没看出来什么，自从老果农给我说过之后，我就明白了。原来在他们的眼里，橙子也是分公母的。平时相信很多人在挑选橙子的时候，都喜欢挑我右手边的这一个果脐比较大的橙子，都认为这种的橙子鲜甜多汁，更好吃。其实恰恰相反。
挑橙子，我们应该挑我左手边的，上面果皮只有一个点的这种橙子，吃起来才会汁水丰盈，而且皮也比较薄，里面的水分也比较充足。说再多都不如实践证明。我们把这个大果皮的橙子切出来给大家看一下，看一下之后你们就心中了然了。再把它对半切开，我们可以看到果皮比较大的这个橙子被果皮贯穿的中心已经有点空心了，可以看到，并且呢，肚脐的这个位置，也就是我们刚才看果皮的地方，它里面有一个很大的紫橙子。也就是说，这个果皮比较大的橙子，它是一个母橙子，而这个子橙子它又会吸收咱们这个大橙子里面的营养和水分，所以导致这个橙子吃起来口感和水分都会相对要差一些。再来看一下这个果皮比较小的这个橙子，也和刚才一样，对半切开。切开的同时，眼尖的朋友现在已经看出了差异，可以看到里面的果肉颜色就有所差异。从里面果肉的颜色对比，它的颜色相对要深一点并且果肉也更加饱满，水分也更加的充足，似乎果皮也更加的薄呢。这就是果农眼中的公橙子，也就是果皮上面只有一个点的这个橙子。经过对比之后，相信大家以后要挑选哪种果皮的橙子，已经做到了心中了然。第四招，放在手上掂一掂重量，挑两个大小差不多的橙子，放在掌心中，看一下哪一个重量比较重，我们就挑选哪一个。同时，我们还要用大拇指轻轻的按压一下，按起来表面比较有弹性的橙子。那样的橙子成熟度比较高，并且果皮比较薄，果肉厚，汁水丰盈，吃起来也更加的清甜可口。如果你还不会挑橙子的话，那么只需注意刚才给你说的那四点，就可以轻松的挑到自己喜欢的皮薄、果肉厚、汁水丰盈的橙子啦。喜欢我的视频，记得点赞、关注加收藏哦。咱们本期的视频分享就到这里了，下期视频再见，拜拜。